Ja, hallo meine Lieben. Willkommen zur nächsten Sonnelfolge Nummer 99 mittlerweile. Die nächste Folge wird also ein Jubiläum werden. Und ähm, ja, ich bin heute hier wieder auf dem Möhrenfeld, werde wahrscheinlich auch nochmal hier rüber auf das Rapsfeld schauen. Heute äh, ein paar Neuerungen gleich beim Deos. Und zwar ist jetzt die Version 5 raufgespielt auf dem Deos. Da habt ihr unter anderem äh, Verbesserungen für die Kopfhörer WS4, WS5. Und äh, ganz neu, da nochmal einen schönen Gruß an meinen Ausrüster des Vertrauts, abenteuer-schatzero.de, der mir hier diese brandneue X35 Spule, das ist jetzt hier die 28er Variante für ein bisschen mehr Flächenabdeckung, äh, zur Verfügung stellt. Die werde ich heute mal testen. Ich hatte sie bis jetzt äh, zweimal äh, schon mit auf einer Grabung. Und da konnte ich schon richtig, richtig gute Funde rausholen. Ja, und heute bin ich mal gespannt, was sie hier auf dem Feld bringt. Äh, Im Vergleich zur HF-Spule ist sie so ein bisschen störungsanfälliger. Ähm, das hat man ja häufig sowieso bei größeren Spulen. Aber ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Und ich bin mal gespannt, was die Spule mir heute für Funde schenkt. Äh, ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Sollte das wirklich wahr sein, ist der erste Fund für heute eine Münze? Tatsächlich. Ein Pfennig. Von 1800, ich glaube, 57. Super, Mensch, erster Fund gleich eine Münze. Klasse, so kann es weitergehen. Witziger Signal. Sehr oberflächlich. Münze oder Knopf? Knopf. Oh, aber ein richtig schöner. Schaut mal. Hammer. Richtig schön verziert. Und ich meine, der war auch mal vergoldet. Ein toller Knopf. Cool, schaut mal, eine Glasperle, aber die wüsste ich jetzt, oh, die wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu datieren. Ähm, Oberflächenfund, werde ich mal meinem Archäologen zeigen, aber es kann durchaus sein, dass das neuzeitlich ist. Ja. Das nächste Signal.
Aber es scheint nur ein Stück Blech zu sein. Ja. 65er-Signal. Ach. <lacht> ja. Okay. Ich weiß nicht, was es mal war. Sehr konstantes 80er Signal. Stück Blech. Oh, das mit dem Blech hier ist echt, echt grausam. Nächster Fund ist das Fragment einer Glocke. Uh, schaut mal hier der nächste Fund. Oh, das ist eine Münze auf jeden Fall. Bin auch nicht mehr gut erhalten. Das könnte irgendwie ein Rechenpfennig oder sowas vielleicht sein. Ganz filigrane Münze. Kommt jetzt erstmal ins Coinpad, damit sie nicht kaputt geht und dann die zu Hause mal reinigen. Mal gucken, aber da scheint noch einiges drauf zu sein. Richtig toll. Klasse. Nächster Fund ist ein kleines Schnallenfragment. Da seht ihr noch, wo ursprünglich mal der Steg durchging. Also in Bronze würde ich sagen. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist schwer. Was ist ein Knopf? Es ist ein Knopf. Ich dachte schon, es sah von der Seite so sehr nach einer Münze aus. Ah, nee, ist nichts drauf. Ah, der, nächste, der nächste Knopf. Also im Bronze würde ich auch sagen. Ah, der nächste Fund steckt hier unten drin. Ich glaube, es ist eine Plombe. Ja. Oh, ist das eine Münze? Ist das eine Münze? Sieht so nach Silber aus. Ja, ich glaube, es ist eine Silber. Ja, es ist eine Silbermünze. Man sieht es an der Patina. Aber was ist es? Oh, was ist es für eine? Ich kann nichts Genaues mehr erkennen. Ja, hier ist noch der Herrscher. Ja, doch, ich glaube, es ist ein Mariengroschen. Klasse, Silbermünze. Juhu! Ich würde sagen, fünf Reichspfennig dürften das sein. Hinten ist ein bisschen verkrustet, aber man erkennt hier einen Adler. Schön. So, die X35 Spule hat wieder zugeschlagen. 
ein richtig schönes Schnallenfragment. Die eine Seite fehlt leider, aber die Nadel ist noch dran. Toll! Boah, schön, schaut mal. Ein kleiner Fingerhut. Richtig klasse. Ah, hier an der Ecke so ganz bisschen kaputt, sonst noch völlig intakt. Toller Fund. Hier nochmal ein sehr schönes Signal. <lacht> Bitte lass es kein Blech sein. Sehr oberflächlich wieder. Oh, ne. Es ist zumindest kein Blech. Es ist ein Lasenbronzeknopf. Ja, so kann es gehen. Hier haben wir ein Fragment einer richtig schönen verzierten Buchschließe. Ich glaube, die war sogar mal, oder ein Buchbeschlag, eines Buchbeschlages, ähm, ich glaube, war sogar mal versilbert. Ich meine, es müsste von einem Buch sein, ähm, könnte gegebenenfalls auch ein Gürtelbeschlag sein, aber ich glaube, es war, ich meine, ich kenne diese, diese Beschläge von Büchern. Oh, schau mal, was da gerade noch aus dem Loch gefallen kam. Oh, richtig schöne dicke Münze. Was ist das hier? Zwei Pfennig? Drei Pfennig? Zwei Pfennige. Spitze. Will ich jetzt gar nicht zu doll rüber rüber rein, aber ist hier auch schon ein bisschen verkrustet. Oh Mensch, klasse, noch die nächste Münze. Mensch, super. 1849, zwei Pfennige. Spitze. Eine schöne, dicke Musketenkugel kam noch. Ja, liebe Freunde, das war's mit dieser Folge 99. Ich konnte ja richtig tolle Funde machen, wie ich finde. Gleich mit der X35-Spule von abenteuer-schatzo.de eine Silbermünze gefunden. Also von daher richtig spitze. Habe ich schon längere Zeit nicht mehr gefunden gehabt. Und äh, ja, da kann ich mich echt nicht beschweren. Es waren tolle Relikte dabei und auch noch einiges an Keramik. Das seht ihr natürlich gleich wie immer noch im Anschluss. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben geben bitte. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Und teilt das Video auch gerne mit anderen Interessierten natürlich. Und ganz wichtig, schreibt mir fleißig was in die Kommentare, damit ich ordentlich was zu tun habe beim Antworten. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, was ich in der Folge 100 in der Jubiläumsfolge dann finden werde. Da nehme ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, suchen zu gehen. Und ich bin schon gespannt. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut.